আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুক সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মডেল এবং অভিনেত্রী দিলরুবাই ইয়াসমিন রুহি শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আয়োজন কেমন আছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুভ সকাল কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি তো আপনার শুরুটা তো হয়েছিল আপু র্যাম দিয়ে জানতে চাইছি সেই সময়কার কথা কি চিন্তা করে এসেছিলেন বা কেমন চিন্তা ভাবনা ছিল তখন আসলে কাজ যে লম্বা সময় এতটা করব বা রেগুলার হয়ে যাব ওটা আসলে চিন্তা করিনি প্রথমে তো শখের বসে করা প্রিন্ট মডেলিং দিয়ে স্টার্ট করা পরে যখন দেখলাম যে সবাই আসলে খুব দ্রুত কাজের জন্য ডেকে নিচ্ছেন সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন তখন ভাবলাম যে ওয়াই নট যে সিরিয়াসলি দেখি তো এরপরে মানে ওইভাবে রেগুলার কাজ করা বিভিন্ন সেক্টর থেকে কাজের জন্য মানে থাকে না যে ডাকছেন ওনারা কাজে নিয়ে কমফর্টেবল ফিল করছেন আমারও অনেক ভালো লাগছে থাকে না যে এটা তো আমার জন্য স্যাটিসফ্যাকশনের একটা বিষয় সো তো তখন দেখলাম যে র্যাম্পটা আমি আসলে অনেক বেশি এনজয় করছি তারপর এখানে অ্যাক্টিংটাও খুব ভালো লাগছে এরপর থেকে তো রেগুলার হয়ে যাওয়া আর যখন আপনি কাজের মধ্যে ঢুকে যাবেন বা কাজের একটা মজা পেয়ে যাবেন যখন অ্যাক্টিং করবেন তখন একটা ভালো লাগা তৈরি হয়ে যায় সো ওইটা থেকেই আসলে রেগুলার হয়ে যাওয়া আচ্ছা পরিবার থেকে কতটুকু সাপোর্ট ছিল প্রথমত হচ্ছে আমাদের এখানে আসলে যেহেতু আমার ফ্যামিলি থেকে মিডিয়া রিলেটেড না সো অনেকেই মানে প্রথম প্রথম হচ্ছে মানে আমার বাবাও যেমন আগে বলেছিলেন যে তোমার তো এখানে কেউ নেই যে তোমাকে একটু গাইড করবে থাকে না যে আমি এলোমেলোভাবে কাজ করছি সো ওই জিনিসটাই আর কি সবাই মনে করতো যে তুমি একা একা মানে জিনিসগুলো কোছাবা বা করবা হয়তো পারবা না বা কিছু তো হয় না যে একটা সময় পরে কিন্তু নিজে কোনটা ভালো মন্দ এটাকে বোঝা যায় তো আমার জন্য ওইটা আসলে অতটা থাকে না সময়টা ক্ষেপণ খুব কম হয়েছে দেখা গেছে যে প্রথম থেকেই সিনিয়ররা খুব মানে যাদের সাথে কাজ করেছে বিশেষ করে ডিজাইনার্স বা ডিরেক্টার যা ছিলেন দেখা গেছে একই ডিজাইনার বা একই ডিরেক্টারের সাথে বারবার কাজ করা হচ্ছে আমার জন্য জোনটা কমফোর্টেবল হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা তো এরপরে আপনি অনেকগুলো প্রায় বেশ কিছু নাটকে আপনি কাজ করেছেন র্যাম থেকে যখন আপনি অভিনয়ে আসেন তখন কি একটু ভয় পেয়েছিলেন বা মনে হয়েছিল যে অভিনয়টা পারবে কি না না আমার আসলে ভয় লাগেনি আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আসলেই আমি মানে এই জিনিসটা ঠিকভাবে ধরতে পারবো কি না তো যখন আমি প্রথম কাজটা করলাম আর আমি আসলে অনেক কাজ বাদও দিয়েছি প্রথম প্রথম যখন মনে হচ্ছে আসলে আমার তো এটা না মানে সেক্টর এটা না আমি আসলে আমার থাকে না অনেকে থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে অনেকে কিছু ট্রেনিং করে তো আমার ওগুলো একটু শিখে আসলো না হ্যাঁ সো আমি অনেক কাজ প্রথমে বাদ দিয়েছি দুই এক বছর কিছু অনেক কাজের অফার আসা সত্ত্বেও আমি করিনি পরে যখন আমাকে রবীন্দ্রনাথের একটা কাজের জন্য বলা হলো বলছে না যে প্রথম একটা কাজ আমার মনের মতো একটা কাজ দিয়ে যদি আমি শুরু করতে পারি ভালো লাগবে তো থাকে না যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু পছন্দ থাকে তো তখন আমি রবীন্দ্রনাথের একটা কাজ দিয়ে শুরু করলাম অপরিচিতা নাম ছিল গল্পটা তো ওটা করেছি তো ওটা করার পরে না অন্যরকম একটা ভালো লাগে নিজের মধ্যে একটা কাজ করে না আমি আসলে যতটা ভেবেছিলাম যে আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো ওকে এখন ঠিক আছে তো এরপর থেকে আসলে আর অনেক কিছু কাজ করা হয়েছে এবং ওই যে বেছে বেছে কাজ আমার আসলে একটুখানি প্রবলেম ছিল কি যে বাতিক ছিল থাকে না যেটা করবো হয় আমি সুন্দরভাবে করবো আজ বাজে আমি করবো না হ্যাঁ আর ভালো ওরকম হতে হবে অনেকে অবশ্য বলে যে জিনিসটা খুব না কোচা বা একটু ইয়ালা মেন্টালিটি বাট আমার কাছে ইটস ওকে আমি যদি দুইটা বা একটা কাজও করতে পারি আমার মনের মতো দ্যাটস ফাইন কোয়ালিটি আমি খুশি আছি আমি স্যাটিসফাই আচ্ছা তো এরপরও বেশ কিছু চলচ্চিত্র বেশ চমৎকার চমৎকার কিছু চলচ্চিত্র আপনি কাজ করেছেন এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলা মিলি তো যখন অভিনয় থেকে চলচ্চিত্র যান চলচ্চিত্র জায়গাটা তো একটু ডিফারেন্ট বা একটু বড় সব কিছু মিলে তখনও কোনো ধরনের নার্ভাসনেস কাজ করেছি কিনা বা চলচ্চিত্র কাজ করে কতখানি স্যাটিসফ্যাকশন ছিল আপনার মধ্যে না ওই যে আমি বললাম যে আমার অনেক কাজ এসছে সত্যি কথা বলতে যে অনেক কাজ অনেকে দেখা যায় যে আচ্ছা কাজ পাচ্ছি আমি করে যাই করে যাই তো আমার মধ্যে ওই যে বললাম ওই জিনিসটা ছিল তো চলচ্চিত্রে কাজের অনেক অফার প্রথম থেকেই ছিল আসলে সব সেক্টর থেকেই তো ওনারা আসলে এক্সপেরিমেন্ট করেন তো আমি আমার মনে হয়েছে যে আমি যদি কাজ করি এই ধরনের সাবজেক্ট বা ইস্যু নিয়ে কাজ করব তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কাজ করব তো যখন অনেক মানে আমার জন্য মনে হয়েছে যে এটা অনেক পরে হয়েছে বাট আরও অনেক কাজের অফার আমার ছিল বাট আমার কাছে এই গল্পটা ভালো লেগেছে সংগ্রাম নামে একটা ছবি করেছিলাম আমি প্রথমে তো ওই গল্পটা মুক্তিযুদ্ধে ছিল এবং প্রোডাকশানটা বাইরের প্রোডাকশান খুব গোছানো ছিল তো করলাম খুব ভালো লাগলো 
আর যেটা থাকে না আমাদের রেগুলার যে গল্প আসলে গল্পের বাইরেই আমি করতে চেয়েছিলাম অনেকে বলেছে তোমাকে গ্রামের ক্যারেক্টার ভালো লাগবে না বাট আমি গ্রামের ক্যারেক্টারই প্রথমে করেছি আর সিনেমাতেও আমি ওই ধরনের একটা ক্যারেক্টার চ্যালেঞ্জিং যে বিষয় সো যেটা আমি না আমি যদি সেটা করতে পারি তাহলে আমার ভালো লাগবে আর যেটা আমি আমি ওই রকমই ক্যারেক্টার করছি তাহলে ওখানে আসলে দেখানোর নেই আর নিজে কাজ করেও মজা নেই সো সংগ্রামটা করলাম খুবই মানে আমার কাছে নিজের কাছে ভালো লাগা থাকে না যে আপনি যেটা করেন ভালো লাগতে হবে নিজের কাছে তো ওটা ভালো লাগা ছিল খুব ভালো করেছে এবং বাইরে ওইটা রিলিজ হচ্ছে সো সব কিছু মিলে আম হোক আম হ্যাপি এই পর্যায়ে আমরা চা একটু চুমুক দেবো তারপর আমরা বাকি গল্প করবো অবশ্যই এরপরে দেখা গেছে একটা মোটামুটি একটা ভালো সময়ের জন্য আমরা আপনাকে পাইনি বা পাচ্ছি না এখনো এর কারণটা যদি আমাদের একটু বলতেন আসলে সবার লাইফে থাকে না চেঞ্জেস থাকে সো এরপরে যেটা হলো যেহেতু আমি ফ্যামিলির বড় মেয়ে একটা বিয়ে সাদি সব কিছু নিয়ে ফ্যামিলি একটা অন্যরকম একটা থাকে না ওনাদের চিন্তা ভাবনা ওনাদের একটা চিন্তা ভাবনা ছিল সো পরে আমার মনে হলো অনেকদিন কাজ করেছি নাও আসলে নিজের লাইফটাকে একটু সুন্দর করে গোছাই ব্যক্তিগত আসলে আমি টানা দশ বছর কাজ করেছি মাঝখানে কোনো ব্রেক নেই নি তো পরে ভাবলাম যে না এই সময়টা আমাকে জিনিসটা করতে হবে কারণ আমার পরেও আরও দুই ভাই বোনরা আছে মেয়েরা আছে যে যাই হোক তখন টু থাউজেন্ড বিয়ে করলাম তো নেক্সট ইয়ার জাস্ট ইমিডিয়েট আমি আমার ফ্যামিলি স্টার্ট করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার দুইটা ছেলে সো ছোট জন বড়টা তিন বছর ছোটটা হচ্ছে এখন সেভেন মান্থ সো ওনার ওদেরকে অনেকটা সময় দিতে হয় এক থাকে না যখন আপনি কোনো কিছুর জন্য এক্সপিরিয়েন্স থাকে না বা রেডি থাকেন না তখন আপনার একটা প্ল্যান থাকে আর যখন আপনি কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেন বা ওটা দেখে নেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোনটা পারফেক্ট টাইম কাকে কতটুকু প্রায়োরিটি দিতে পারবেন সো বেবিদের ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো বলতে পারে আচ্ছা বেবি হয়ে গেলে আমি কাজ শুরু করে দেবো বা অনেকে বলে যে আমি এক বছর টাইম দিব বা ছ মাস পরে কাজ শুরু করব। বাট এক একজনের কাছে এক একটা প্রিয়রিটি সো আমার কাছে মনে হলো যে না বেবিকে আর একটু টাইম দেওয়া দরকার এবং আমার বড় বেবিটাকে অনেক টাইম দিয়েছি মাঝখানে কিছু কাজ করেছি বাট সেটা খুবই কম বাট থাকে না একটু লম্বা সময়ের জন্য যেমন ধরেন আমি দুই দিন তিন দিন একটা কাজ করলাম দ্যাটস ফাইন বাট লাগাতার এক মাস আমি পুরো টাইমটা দিব ওইটা আসলে এই মুহূর্তে আমার জন্য একটু টাফ যার জন্য দেখা গেছে যে অনেক কাজের অনেকে কাজের সাথে মানে অনেক কাজের সাথে কথা হয়েছে বাট মনে হলো যে আসলে টানা বিশ দিন শুটিং করাটা আমার জন্য একটু টাফ হবে তারপর ওই সকালটা উঠে আমি আমার বেবিদের সাথে কাটাতে আমার খুবই ভালো লাগে ইভেন রাতে যখন ওরা ঘুমায় ওদের সাথে ঘুমাবো বা খেলবো খেলে ঘুমাবো ওটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রেসিয়াস জিনিস যে ওই টাইমটা আমি ওদেরকে দিব সো থাকে না এক একজন এক একটা প্রিয়রিটি থাকে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন এই সময়ে ওদের সাথে ওই টাইমটা কাটানোই আমার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্যবান তারপরে আমি কাজটাকে এই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবো আমি অবশ্যই কাজকে অনেক মিস করি অনেক মানে প্যাশনেট একটা জায়গা এখন যেহেতু আমি অনেক লম্বা সময় কাজ করেছি বাট আমার প্ল্যানিং আছে যে আমার বে ছোট বেবিটা একটু বড় হোক তারপর আমি আবার রেগুলার কাজ শুরু করে দেবো তারপর আমরা আপনাকে রেগুলার আবার পাবো রেগুলার পাবো আচ্ছা তো আমরা যেটা জানি যে আপনি ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের সাথেও জড়িত ছিলেন এবং খুব ছোটোবেলা থেকে আপনার এই আগ্রহটা ছিল এটি নিয়ে কেন চিন্তা ভাবনা করেন না আসলে হয় কি সব কিছু একসাথে হয় না কারণ আমি যে সেক্টরে আছি আমার সময়টা এত লম্বা সময় দিতে হয় যে আমি অন্য একটা সেক্টরে কাজ কাজের জন্য আমি যে সময়টা দিব ওইটা এখন সম্ভব না যেমন এখন আমি আমার বেবিকে দিচ্ছি এখন আমি চাইলে অন্য জায়গায় একটু লম্বা সময় দিতে পারছি না হয়তো দেখা গেছে ওরা স্কুলে চলে গেলে আমি আমার পুরো সময়টা পাবো তখন আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবো আর যেহেতু আমি কিছুদিন ঢাকার বাইরেও ছিলাম আছি সো ওইটাও একটা ইস্যু যে আমি ওই জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে করাটা একটা আমার জন্য একটা মানে থাকার একটা মোটামুটি একটা স্ট্রাগল ছিল সো স্ট্রাগল বলবো না আসলে ওই টাইমটা আসলে কাজের জন্য নয় তো এখন আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু সুন্দরভাবে প্ল্যান মতো আল্লাহর অনেক ব্লেসিং আছে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছে এখন ইনশাল্লাহ সব কিছু কাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারবো নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এটিএন বাংলা এবং দর্শকে যদি কিছু বলার থাকে আমার জন্য দোয়া করবেন কাজকে অনেক অনেক বেশি মিস করছি আরও অনেক কাজ করব আপনাদের দোয়া রাখবেন আর এটিএনকে এবং চায়ের চুমুককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপু আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য এবং চমৎকার কিছু সময় আমাদের সাথে কাটানোর জন্য অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য এবং অবশ্যই আপনার বেবিদের জন্য আপনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা 
সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী কাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন অবশ্যই দেশকে ভালোবাসুন চার চুমুক এপিসোডগুলো ইউটিউবে পেতে চলে এটি ইউটিউবে গিয়ে চার চুমুক লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ